Ciao a tutti, oggi parliamo di panettone. In questo video vi spiegherò che cos'è dal punto di vista tecnico il panettone senza dilungarmi troppo sulla sua storia. Il panettone è un dolce che tutto il mondo ci invidia e in particolare i francesi. Questo dovrebbe renderci molto orgogliosi. Il panettone è il top della pasticceria italiana. Siamo gli unici al mondo a essere così bravi a gestire questo tipo di dolci con queste fermentazioni con il lievito madre ed è un vero peccato che il panettone venga consumato solamente in un piccolo periodo a cavallo di Natale. Il panettone dovrebbe essere presente nelle pasticcerie di tutta Italia tutto l'anno. Ci sono diversi gastronomi che propongono il consumo del panettone tutto l'anno, il primo di questi è Davide Paolini e io mi sento assolutamente di sposare questa causa. Se voi andate a Cuneo a fine agosto trovate i panettoni, sapete perché? Perché i francesi che tornano dalle loro vacanze italiane fanno incetta di questo dolce e il motivo ve l'ho spiegato prima perché adorano il panettone, riconoscono la grandezza di questo dolce. Gli ingredienti del panettone sono farina, uova, zucchero, burro, canditi, e aromi, in genere si usa la vaniglia ma si possono usare anche altri tipi di arome a seconda della creatività del pasticcere. Questi comunque sono gli ingredienti di base del panettone tradizionale. Poi sulla base dello stesso impasto ci sono molti panettoni creativi usando diversi tipi di canditi rispetto ai classici uvetta e eh, scorza d'arancia, per esempio si possono mettere scorze di limoni o altri tipi di canditi come pesca, albicocca, ci sono quelli che fanno le varianti al caffè, al cioccolato eccetera. Comunque la base è sempre quella. In cosa consiste questo tipo di eh, lavorazione? Si fa un impasto dopo aver rinfrescato il lievito madre, dopo averlo attivato. Abbiamo fatto un altro video dove spiego queste cose, lo trovate linkato qui in alto a destra. Quindi una volta che abbiamo la madre attiva, alla sera si fa un impasto con una parte degli ingredienti, quindi una parte della farina e una parte degli altri ingredienti liquidi. Si fa lievitare tutta la notte, quindi per 12 ore. Al mattino si fa un altro impasto aggiungendo tutto il resto degli ingredienti, si divide l'impasto in porzioni singole, si esegue la pirlatura che è quell'operazione per dare la forma al panettone, si fa lievitare per altre 6 ore e quindi si conclude con la cottura. Una cosa molto importante è che sia gli ingredienti che il procedimento devono essere rispettati sia dal pasticcere di alta qualità che dalla grande industria. Quindi un panettone che acquistate al supermercato più o meno ha esattamente seguito il processo che vi ho descritto. Non si può derogare da questo, non si può usare margarina, oli vegetali, oli raffinati o grassi trans. Bisogna per forza usare il burro, bisogna per forza usare prodotti genuini, non dico di alta qualità perché ovviamente l'industria userà gioco forza dei prodotti di qualità più bassa rispetto al grande pasticcere, ma la genuinità dei prodotti è quella, non si può derogare dal burro. Non si possono usare grassi di tipo diverso. Questo è molto importante perché ci garantisce il fatto che quando acquistiamo un panettone stiamo acquistando sia che lo prendiamo al supermercato sia che lo compriamo in pasticceria un prodotto genuino fatto con ingredienti buoni. Non esiste nessun tipo di merendina che si possa avvicinare alla qualità di un panettone. Questo è un vero peccato perché tutto il resto dell'anno troviamo al supermercato prodotti tutto sommato non interessanti dal punto di vista della genuinità, fatti per esempio con oli vegetali e non di certo col burro, quando invece potremmo avere l'industria che è già pronta per preparare prodotti genuini e di alta qualità se comparati con quelli mediamente presenti sul mercato. In un altro video cercheremo di capire qual è la differenza tra un panettone artigianale, un panettone industriale e un panettone di pasticceria.